வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் எழுதின த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் இந்த எஸ்ஐயோட சமரியை பார்க்கலாம் வாங்க சார் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன் செஞ்சுரியில் வாழ்ந்த ஒரு இங்கிலீஷ் ஃபிலாசபர் அவர் வந்து எப்படின்னா அவரோட எழுத்து மூலமாக எப்போ சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் நடந்ததோ அந்த சமயத்திலே வந்து அவர் அந்த சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை அவர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அதாவது எதிர்காலத்தில் வந்து சயின்ஸ் தான் இருக்கும் நம்ம வந்து அதை கண்டிப்பாக பின்பற்றணுன்றதில் அவர் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் அவர் வந்து இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் அதாவது முழு டைட்டில் வந்து ஆஃப் த ப்ரொஃபிஷியன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் இதை வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி அஞ்சில் எழுதினார் இதை வந்து அவர் கிங் ஜேம்ஸ் ஃபஸ்ட்டுக்கு சொல்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கார் இந்த எஸ்ஐவை அவர் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்காரு ரெண்டு பகுதியாக அது அவர் வந்து ரெண்டு புக்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒரு பகுதியிலையும் சப்செக்ஷன்ஸும் இருக்குது முதல் புஸ்தகத்தில் வந்து அவர் அந்த ராஜாவை வந்து பாராட்டுறாரு ஏன்னா கிங் ஜேம்ஸ் ஃபஸ்ட் எப்படின்னா அவர் வந்து படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஊக்குவம் கொடுத்தாரு நிறைய காலேஜு ஸ்கூல்ஸ்லாம் க கட்டினார் நிறைய ஸ்காலர்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன செய்யணுமோ அத்தனையும் செஞ்சார் அதனால் லேர்னிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனால அவர் முதல்ல ராஜாவை வந்து ரொம்ப பாராட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் படிப்பை பற்றி என்ன நினைக்கிறாரு நாலேஜை பற்றி என்ன நினைக்கிறாருன்ற அந்த ட்ரீட்டைஸை பற்றி சொல்கிறாரு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா கிங் சோலமன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா மனுஷன் வந்து அறிவை வந்து வளர்த்துக்க 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 அவனுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஆங்ஸ் ஆங்ஸைட்டி ஆகிடுவான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவான் ஏன்னா வந்து ஐயோ நமக்கு வந்து இவ்வளோ தெரியாமல் இருந்திருக்கா அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவனுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகிடும்ன்ற அதை தான் கிங் சாலமன் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் வேக்கன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது தப்பு அறிவுன்றது ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து பியோர் நாலேஜ் இன்னொன்று வந்து ப்ரௌடு நாலேஜ் இந்த ப்ரௌடு நாலேஜ் தான் கெட்டதுன்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா அது வந்து மனுஷனை மேலேருந்து கீழே தள்ளியே விட்டுடும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் கடவுளே இல்லை நான் தான் என்ன எனக்கு எல்லாமே தெரியுன்ற நினைப்பையும் அதாவது அவனை ஒரு ஏத்தியசம் ஆகிடும் ஆனால் பியோர் நாலேஜ் அப்படின்னா அது வந்து உலகத்தில் நேச்சுரலாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறத தான் அவங்களுக்கும் தரும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த பியோர் நாலேஜ் மூலமாக மனுஷனுக்கு என்ன நல்லது செய்ய முடியும்னு மட்டும்தான் நம்மளால் யோசிக்க முடியும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்மளை ரசிக்க வைக்க முடியும் அது வந்து அவனுக்கு ஆச்சரியத்தை இருக்கும் கடவுள் இவ்வளோ அருமையான ஒரு உலகத்தை படைச்சிருக்காரான்னு சொல்லிட்டு அவன் பார்க்குற ஒன்று ஒன்றையும் அவனை பரவசப்படுத்தும் அவனை ஆச்சரியப்படுத்தும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவன் கடவுளை புரிஞ்சிக்கிட்டதுனால அவன் எந்த விதமான கெட்ட பழக்கத்துக்கோ இல்லை கெட்ட வழிகளுக்கோ போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது வழிவகுக்கும் அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மாட்டன் லூதர் வந்து ரொம்ப நம்ம பாராட்டக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக இருக்கார் ஏன்னா வந்து அவர் இதுக்கு அவங்களுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் எழுதி இருந்தாங்களோ அதெல்லாம் தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து அவர் மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்குறாரு எல்லாரையும் வந்து அவரும் படிக்கிறாரு மற்றவங்களையும் படிக்க சொல்லி ஊக்கப்படுத்துகிறாரு அந்த மாதிரி தான் ஒரு படித்த மனுஷன் வந்து இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா ஆதி காலத்துலேருந்தே மனுஷனுக்கு வந்து அறிவை வளர்த்துக்கணுன்றதுல ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் இருந்திருக்கு ஆனால் ரியாலிட்டியை அவன் புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை அது ரொம்ப தப்புன்றாரு அதாவது மனுஷன் தானே வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு நான் தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்கிறது ரொம்ப தப்பு அதாவது கடவுள் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அறிவை படைச்சாருன்றத நம்ம முழுமையாக நம்பணும் அப்படி தான் நம்ம வாழணும் அப்படின்றது தான் பேக்க நீங்கள் சொல்கிறது ரெண்டாவது புஸ்தத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா படிப்ப படிப்புறத பற்றி ஒரு மூணு பகுதியாக சொல்கிறாரு அதாவது படிக்கக்கூடிய இடம் படிக்க வேண்டிய புஸ்தகங்கள் மூணாவது படித்தவரது யார் படித்தவங்கன்னு நம்ம யாரை சொல்லலான்னு இப்போ படிக்க வேண்டிய இடம்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் சொல்கிறார் இன்ஸ்டியூஷன்னா இது எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸாக தான் இருக்கணும் அதாவது ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அடுத்தது புக்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எந்த இடத்துல புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் புக்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் தான் லைப்ரரியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதா ஒரு இடத்துல வந்து ரிலிக்ஸ் ஆஃப் த ஏன்ஷியன்ட் சேன்ஸ்னா சேன்ஸ் எழுதுன புக்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கிற இடமா இருக்கட்டும் இல்லை அறிவை கொடுக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதெல்லாம் புக்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா யார் நம்ம அறிவான பர்சன் சொல்லணுன்னா யாரெல்லாம் அறிவியல் அறிவோடு எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்களோ படிக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து படித்தவங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் அறிவை தேடி ஓடுறவங்க அறிவை
ஏன்னா போயிட்ரி வந்து எந்த இடத்துக்கும் எந்த காலத்துக்கும் போய் சேரக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்குது அது வந்து மியூசிக் மாதிரி ஆதி காலத்துலேருந்தே இருக்குது ஆதி காலத்தில் பார்பேரியன் டைமில் எப்படி மியூசிக் இருந்ததோ மியூசிக்கோடையே போயிட்ரியும் ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்றைக்கும் மாடர்ன் வேர்ல்டில் எப்படி மியூசிக் வந்து நிலச்சி நிற்குதோ இசை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் போயிட்ரியும் இருக்குது உலகத்தில் அதே சமயத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா போயிட்ரி தான் உலகத்திலேயே எல்லா விதமான மீடியமை விட ரொம்ப உயர்ந்த மீடியம் ஏன்னா வந்து அது நல்லதை வந்து மக்களுக்கு எளிதாக எடுத்துன்னு போய் சொல்லக்கூடிய வல்லம் இருக்குது எப்படி ஆலிகாரிக்கல் ஃபேம ஃபேபிள்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கதை மூலமாக வந்து நல்லது சொல்கிற மாதிரி ஒரு போயிட்ரி மூலமாக மனுஷங்களை வந்து நல்ல வழியில் நடத்தி செல்ல முடியும் அப்படின்றாரு அது மாத்திரம் இல்லாமல் சிட்னி ஏற்கனவே சொன்னதை அவரும் ஒத்துக்கிறாரு அதாவது வந்து போயிட்ரி வந்து யாருக்கோண்ணா எந்த நாட்டுக்கோண்ணா எந்த நேரத்தில் ஒன்றா ஆதி காலமாக இருக்கலாம் இப்போவாக இருக்கலாம் இல்லை எதிர்காலத்தில் இருக்கலாமோ போய் சேரக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது போயிட்ரி அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு போயிட்ரி எப்படி என் எப்படி வரும்னா ஒரு போயிட் என்ன படிக்கிறாரோ இல்லை என்ன பார்க்குறாரோ இல்லை என்ன அனுபவிக்கிறாரோ இல்லை என்ன கற்பனையில் செய்கிறாரோ அதெல்லாம் அவருக்குள்ளே போயிட்டு அந்த வேரோடு வெளியில் வந்து சொல்லப்படுறது தான் போயிட்ரி அதே மாதிரி இந்த போயிட்ரி கூட அவர் மூணு இதுவாக பிரிக்கிறார் ஒன்று வந்து நெரட்டிவ் போயிட்ரி ஒன்று வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போயிட்ரி இன்னொன்று வந்து அலிசு இல்லைனா பேராபாலிக் ஒரு ஆலிகாரிக்கல் போயிட்ரின்றார் இந்த நெரட்டிவ் போயிட்ரி என்னென்னா ஏற்கனவே நடந்தது அந்த இன்ஸ்டண்ட்டை அப்படியே வந்து சொல்கிறது தான் நெரட்டிவ் போயிட்ரி இதை வந்து ஈஸியாக யார் ஒன்றும் மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் முக்கால்வாசி இதோடைய சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கும்னா அது வாரை பற்றி இருக்கும் இல்லைனா கடவுளை பற்றி இருக்கும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போயிட்ரி என்னென்னா இவங்க என்ன பார்த்தாங்களோ இல்லை வந்து இயற்கையில் என்ன நடந்ததோ அது அப்படியே வந்து நடித்து காப்பிட்டுனே சொல்கிறது தான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போயிட்ரி ஆலிகாரிக்கல் போயிட்ரி என்னென்னா இதில் வந்து ரொம்ப வந்து மக்களுக்கு நல்லது தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இதை எழுதின ஒரு போயிட்டுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல வராங்க அதனால் வந்து மற்றவங்களுக்கு அறிவூட்டக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்க தான் இதை எழுதியிருப்பாங்க அவங்க பெரிய ஜீனியஸாக தான் இருக்கணும் அப்புறம் பேராபாலிக் போயிட்ரி என்னென்னா இந்த மாதிரி நல்லதை சொல்கிறதா இருக்குது மக்களை வந்து நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக எழுதப்பட்டது தான் அந்த பேராபாலிக் இந்த பேராபாலிக் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கேட்குறாங்கன்னா அதுலேருந்து அவங்க நிறைய கற்றுக்க முடியும் வாழ்க்கைக்கு வேண்டியதை நிறைய உணர்த்த முடியும் ரெண்டாவது வந்து இது ரொம்ப ஃபிகரேட்டிவாக இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜே ரொம்ப ஃபிகரேட்டிவாக இருக்கும்ன்றாரு அதே சமயத்தில் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அந்த பா அந்த பாட்டை கேட்குறவங்க அவங்க வாழ்க்கைக்கு என்ன மாதிரியான நல்லதை கற்றுக்கணுமோ அவங்க அதை கற்றுப்பாங்க அப்படின்றாரு அதனால் அதில் வந்து மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் இருக்கும்ன்றாரு அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்கிறாருனா போயிட்ரி தான் மற்ற ஃபார்ம்ஸை விட அதை மற்ற ஃபார்ம்ஸ்னால் அது ட்ராமாவாக இருக்கலாம் இல்லை மற்ற ப்ரோஸாக கூட இருக்கலாம் அதை விடவும் போயிட்ரி தான் ரொம்ப பெருசு அப்படின்றாரு கடைசியில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா போயிட்ரி வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிலாசபியை விடவும் பெட்டர் ஏன்னா இதை தான் சிட்னியும் சொல்லியிருக்காரு ஏன் இப்படி சொல்கிறாருனா ஹிஸ்ட்ரி வந்து நடந்ததை நடந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு என்ன நடந்ததோ அது அப்படியே தான் சொல்லும் ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி ஆனால் போயிட்ரி இப்படி கிடையாது அது வந்து அதை அது வந்து ஒரு கவிதைத்தனமாக எப்படி வந்து ஒரு ரீடரை வந்து ரீச் பண்ணும் போது அவங்களே அந்த அந்த உணர்ச்சிகளை உணர்கிற அளவுக்கு வந்து அந்த கவிதை இருக்கும் அப்போ வந்து அது சாதாரண ஒரு விஷயமாக இல்லாமல் ஒரு அனுபவமாகவே அந்த ரீடியர்ஸ்க்கு போய் அது சேரும் இல்லை அந்த போயிட்ரி அவங்க கேட்டாலும் அவங்க அதை மெய் மறந்து கேட்குற அளவுக்கு அதில் சக்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதை முடிக்கிறாரு உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங